ഇനി നമ്മൾ ഇനി ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറേയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതെന്താണ് അത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദ ടേം ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു എനി ബിസിനസ് ഡീലിംഗ് ഓർ ഇവൻറ്റ് വിച്ച് ഹാസ് എ വാല്യൂ മെഷറബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി ആൻഡ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മണി ഓർ മണി ഇസ് വർത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് അപ്പൊ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിസിനസ് ഡീലിംഗ് ഓർ ഇവന്റ് വിച്ച് ഹാസ് എ വാല്യൂ മെഷറബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി നമുക്ക് മണി ടേംസിൽ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീലിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറയാം ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മണി ഓ മണി ഇസ് വെർത്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പൈസയുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വെർത്ത് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നിരിക്കണം അതിനെയാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ പറയുന്നത് മെഷറബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മണി ഓ മണി ഇസ് വെർത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് അതിനെയാണ് ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയാ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാവാം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ മേ ബി ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ഓ ബാട്ടർ ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ വരുന്നതാണ് സോറി ക്രെഡിറ്റ് ഓ ബാട്ടർ ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ refers to any business transaction which involves immediate payment or receipt of cash just for example edukka nammal kadayil povunu paisa kodukunu sadhanam sadhanam medikkunu alle sadhanam medichittu nammal paisa kodukunnundu appo ayile endha nadakkunne immediate payment nadakkunnundu nammal or sadhanam medikkunnundu adhaayathu or exchange nadakkunnundu nammal medikkunu nammal kodukunu appo adiniyana parayunnathu endu cash transaction there is immediate payment or receipt of cash അല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഏതാ പറയുന്നത് എ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് വൺ വേർ ഇൻ പേയ്മെന്റ് ഓർ റിസിപ്റ്റ് ഓഫ് മണി ഈസ് പോസ്റ്റ് പോൺ ഫോർ എ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ പേയ്മെന്റ് അതിന്റെ പൈസയുടെ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലേക്ക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പൈസ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയാ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയാ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ ബാട്ടർ സിസ്റ്റം ആണ് ബാട്ടർ സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം പണ്ട് മുതലേ ഉള്ളതാണ് ഐറ്റംസ് ആർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോർ അതർ ഐറ്റംസ് എക്സാമ്പിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫോർ എ ടൈപ്പ് റൈറ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സാധനം മേടിക്കുകയാണ് ആ സാധനത്തിന്റെ മൂല്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വേറൊരു സാധനം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനെയാണ് ബാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാ അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവും ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവും അതായത് അപ്പൊ തന്നെ പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുക ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആവും നമ്മൾ സാധനം മേടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൈസ മറ്റൊരു ഡേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ തേർഡ് വൺ എന്താ പറയുന്നത് ബാട്ടർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് സാധനമാണോ മേടിക്കുന്നത് അതിന്റെ മൂല്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് ബാട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് The three components of balance sheet are assets, liabilities and capital. In the terms of the terms, we are going to talk about the balance sheet. We are going to talk about the three components of the balance sheet. We are going to talk about the assets, liabilities and capital. Assets. These are material things or possessions or properties of the business, including the amounts due to it from others. എന്താ പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സ് ഓഫ് പൊസിഷൻസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് ഫ്രം അതേഴ്സ് എന്തൊക്കെ വരാം എസെറ്റ്സിൽ അതിന്റെ
tangible assets avam intangible assets avam allengile amount due from others avam tangible assets nu parna endha proper physical or real properties called tangible asset like land and building plant and machinery furniture vehicles stock of goods cash etc owned by a business ടാഞ്ചിബിൾ എസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കി തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം അതായത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് അതിനൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയാ ടാഞ്ചിബിൾ എസിൽസ് പറയാം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് കമ്പനിയുടെ ലാൻഡ് അതിന്റെ ബിൽഡിംഗ് അതിന്റെ മെഷീനറി അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക് അതിന് ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് അതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയാ ടാഞ്ചിബിൾ എസിഡ്സ് എന്ന് പറയാ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ Intangible Assets ആണ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റൈറ്റ് ഇൻ സെർട്ടൻ തിങ്സ് കോൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് സച്ച് ആസ് ഗുഡ് വിൽ പേറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രേറ്റ് മാർക്സ് പ്രോസസ് ബൈ ദ ബിസിനസ് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് അല്ലാത്ത അസെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇപ്പൊ തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് ശരിക്കുമുള്ള അസെറ്റ്സ് ആയിരിക്കില്ല എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുക ഗുഡ് വില്ല് പേറ്റന്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് നമുക്കറിയാം ഓരോ കമ്പനിക്കും ട്രേഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പേറ്റന്റ് ഉണ്ടാവും അതിനും അതിനും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള മൂല്യം ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു ആപ്പിളിന്റെ ഫോൺ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക അതിന്റെ എന്ത് കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ അതിന്റെ ട്രേഡ് അതിന്റെ ട്രേഡ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആപ്പിൾ അതിന്റെ സൈൻ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ദിസ് ബിലോങ്സ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി അല്ലെ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്താ ട്രേഡ് മാർക്ക് ആ കമ്പനിയുടെ ആ ട്രേഡ് മാർക്കിനും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പുതിയ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തം നടത്താണ് അപ്പോ ഇപ്പോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിനെന്താ പറയാ അങ്ങനെ ഒരു അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് നടത്താണെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേറ്റന്റ് അത് ആരാണോ ഉണ്ടാക്കി അത് ആരാണോ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തി ഏത് കമ്പനിയാണോ അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അയാൾക്കായിരിക്കും അതിന്റെ പേറ്റന്റ് അതായത് ആ രീതിയിലൂടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് ത്രൂ ആവുമല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആ പ്രോസസ് ത്രൂ ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ ഇന്ന കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ റൈറ്റുള്ളൂ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ പേറ്റന്റ് എന്ന് പറയാ ഇനി തേർഡ് വൺ എന്താ പറയുന്നത് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ടു ബിസിനസ് ഫ്രം അതേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ സൺഡി ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് അക്രൂഡ് ഇൻകം എക്സെട്ര നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് വേറെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള പൈസ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ആ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ പൈസ തരാനുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ സൺഡറി ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ബിൽസ് ഉണ്ടാവും നമ്മള് പ്രീപേ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം പ്രീപേ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ജാനുവരി ആണ് മന്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ നമ്മൾ ഫെബ്രുവരിയിലേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസസ് ഇപ്പൊ റെന്റ് ആണെന്ന് റെന്റ് ഓൾറെഡി പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എക്സ്പെൻസിന് എന്താ പറയാ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് എന്നാ പറയാ ആ പേര് നോക്കിയാൽ അറിയാം പ്രീപെയ്ഡ് പെയ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്നാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് അതായത് ഫെബ്രുവരിയിൽ വരുന്ന ചെലവ് ഈ മാസേ നമ്മൾ പേ ചെയ്തു അപ്പൊ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ എസെറ്റ്സിലാണ് കാണിക്കുക പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താ അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻകം ഏൺഡ് ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് എന്നാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയാ ഇൻകം ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കമ്മീഷൻ ബേസിസിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടേണ്ട ഇൻകം ആണ് പക്ഷെ അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ജാനുവരിയിൽ കിട്ടാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കമ്പനിനെ വെച്ച് കമ്പനിയുടെ ഇതിൽ നോക്കുമ്പോ എന്താ അത് നമുക്കൊരു എസെറ്റ് ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അതിന്റെ പൈസ കിട്ടാനുള്ളതാണ് അതാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ഫ്രം ദ എബോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എസെറ്റ്സ് മേ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് എസെറ്റ്സ് ആൻഡ് കറണ്ട് എസെറ്റ്സ് ഈ ബ്രോഡ് ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എസെറ്റ്സിനെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്താ ഫിക്സഡ് എസെറ്റ്സും കറണ്ട് എസെറ്റ്സും ഇനി ഫിക്സഡ് എസെറ്റ്സ് എസെറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ അക്വേഡ് ഫോർ റിലേറ്റീവ്ലി ലോങ് പീരീഡ്സ് ഫോർ കെയറിംഗ് ഓൺ ദ ബിസിനസ് ആർ കോൾ ഫിക്സഡ് എസെറ്റ്സ് 
ദ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദി ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് ആർ നോട്ട് മെൻ ഫോർ റീസെയിൽ അത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാ നമുക്ക് ഇൻകം ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ ആ സാധനം നമ്മൾ റീസെയിലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല മേടിക്കുന്നത് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഇനി ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എസെറ്റ്സ് ഹാവിങ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ഷേപ്പ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ആർ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ്സ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി ഫിസിക്കലി എക്സിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ ഷേപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അത് എന്ത് അസെറ്റ് ആവുക ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു they are having no physical existence but are represented by rights in certain things uh, are called intangible as an example goodwill patent physical extent uh, physical existence intangible assets ne undavilla example aanu patent trademark okay wasting asset assets which get exhausted to the extent of extraction are called wasting assets example mines quarries oil field etc നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും തോറും ആ വസ്തു ഇല്ലാണ്ടാവാണ് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ അസെറ്റ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് മൈൻസ് ക്വാറീസ് ഓയിൽ ഫീൽഡൊക്കെ ഓയിൽ ഫീൽഡൊക്കെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കും തോറും അതിലെ ഓയിലിന്റെ റിസേർവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതായത് അത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യും തോറും അത് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു റിസോഴ്സ് എക്സോസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും തോറും അതിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ ആ അസെറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പിക്റ്റീഷ്യസ് എസെറ്റ്സ് പിക്റ്റീഷ്യസ് എസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എസെറ്റ്സ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഹാവ് നോ റിയൽ വാല്യൂ ബട്ട് ആർ ഷോൺ ഇൻ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓൺലി ഫോർ ടെക്നിക്കൽ റീസൺസ് ആർ കോൾ പിക്റ്റീഷ്യസ് എസെറ്റ്സ് പിക്റ്റീഷ്യസ് എസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന് റിയൽ ആയിട്ടൊരു വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളത് ബുക്ക് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിട്ട് ഡ്യൂ ടു സം ടെക്നിക്കൽ റീസൺസ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അതിന്റെ വാല്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് കമ്പനി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ കമ്പനി ഫോർമേഷനുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ എന്തിലാ വരിക പിക്റ്റീഷ്യസ് പിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബ്രോഡ്ലി നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സിനെ ടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റ് വേസ്റ്റിംഗ് അസെറ്റ് fictitious asset ni current assets aanu asset which are held for a short period are called current asset these are assets acquired with the intention of converting them into cash or consuming them during the normal operating cycle of a business normal operating cycle of a business is taken as one year The examples of such assets are cash, inventories, debtors, bills receivable, etc. These assets are also called as floating or circulating assets. ഇനി കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്താന്നാ പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ്സ് പറഞ്ഞു ലോങ് ടേം ആണ് അപ്പൊ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്താവും കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആർ ഹെൽപ്പ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ അസെറ്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ആ അസെറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയാ എന്തിനാ നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് മേടിക്കുന്നത് വിത്ത് ദ ഇന്റൻഷൻ ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് ദം ഇൻ ടു ക്യാഷ് ഓ കൺസ്യൂമിംഗ് ദം ഡ്യൂറിംഗ് നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ അത് മേടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ മറിച്ച് വിൽക്കാൻ വേണ്ടി മേടിക്കുന്നതാവാം അത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് മേടിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ അതിനെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ഗുഡ് ആക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനുള്ള സാധനങ്ങൾ മേടിക്കില്ല അതിനെയാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് പറയാ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഏതിലാ വരിക അതൊക്കെ നമ്മുടെ കറണ്ട് അസെറ്റ്സ് ആണ് അതായത് കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതും കറണ്ട് അസെറ്റ്സിലാ വരുന്നത് ഇനി നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഓഫ് ബിസിനസ് നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ ബിസിനസ് എന്താ നോർമലി ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇയർ ആണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ റിപ്പോർട്ട് ച
റോ മെറ്റീരിയൽ ആവാം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പകുതി പണി തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എന്നാൽ അത് ഇപ്പൊ കാറിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പകുതി വർക്ക് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഇനിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭാഗത്തിന് എന്താ പറയാ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ആ കാറിന്റെ മൊത്തം എല്ലാ പണിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ഗോഡൌൺ അപ്പൊ അത് തന്നെ എന്താന്ന് പറയാ ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരിക കറണ്ട് എസെറ്റ്സിൽ വരിക കറണ്ട് എസെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കുന്ന എസെറ്റ്സ് ആണ് നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അതായത് കൂടുതലും മിക്കവാറും വൺ ഇയറിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മൾ ആ എസെറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കുന്നുള്ളൂ എന്തൊക്കെ വരാം അതിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ വരാം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് വരാം ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് വരാം ഈ എസെറ്റ്സിന് എന്തെന്നും പറയും ഫ്ലോട്ടിംഗ് എസെറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലേറ്റിംഗ് എസെറ്റ്സ് എന്നും പറയാം ഈ നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് എന്താ ലയബിലിറ്റി ആണ് ലയബിലിറ്റി എന്താ ദീസ് ഡി നോട്ട് ദ എമൗണ്ട്സ് വിച്ച് എ ബിസിനസ് ഓ ടു അതേഴ്സ് ഐ ദ ഫോർ മണി ബോറോഡ് ഓ ഫോർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് അസെറ്റ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ സർവീസസ് രണ്ടേഡ് ദ ലയബിലിറ്റീസ് ആർ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബിസിനസ് ആൻഡ് ആ കോൾ ക്രെഡിറ്റ് സിക്യൂരിറ്റി അപ്പൊ ലയബിലിറ്റി എന്താ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു അത് ക്രെഡിറ്റിനാണ് മേടിച്ചത് ഇപ്പൊ റോ മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി മേടിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ പൈസ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ പൈസ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു ആ ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ വൺ ലാക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ആണ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതാണ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം ഇനി ലയബിലിറ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഫിക്സഡ് ലയബിലിറ്റി കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആ കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ടേം ലയബിലിറ്റി നോക്കാം ദീസ് ആർ ലയബിലിറ്റീസ് വിച്ച് ബിക്കം ഡ്യൂ ആൻഡ് പേബിൾ വിത്ത് ഇൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം യൂഷ്വലി വൺ ഇയർ ഓർ ലെസ് അതായത് ഒരു വർഷമോ അതിൽ കുറവ് സമയത്തോ നമുക്ക് ആ ലയബിലിറ്റി കൊടുത്ത് തീർക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയും they arise out of normal trade activities credit example endukya bills payable outstanding expenses adakiyana endennu paraya current liability ennu paraya they are generally paid out of current asset or by creation of other current liability nammada current assets illana pay out cheya allenge or particular current liability undaki adilnu pay out cheya ഇത്ര നോക്കിയാൽ മതി കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്താ ഷോർട്ട് ടേം ലയബിലിറ്റി ആണ് ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട പൈസയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ബിൽസ് പേബിൾ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന എന്താ ഫിക്സഡ് ആർ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ പേബിൾ ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് പീരീഡ് യൂഷ്വലി മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ നമ്മൾ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി പറഞ്ഞു യൂഷ്വലി വൺ ഇയർ ഓർ ലെസ് അപ്പൊ ഫിക്സഡ് ലയബിലിറ്റി എന്താ യൂഷ്വലി മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയും ഫിക്സഡ് ഓർ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയുന്ന ഡിബെഞ്ച് ലോങ് ടേം ലോൺ ഫ്രം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ലോങ് ടേം ലോൺസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചടച്ചാൽ മതി ആ ലോണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്തിലാ നമ്മളൊക്കെ വരിക ഫിക്സഡ് ഓർ ലോങ് ടേം ലയബിലിറ്റിയിലാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഫേഴ്സ് ടു ദ മണി ഓ മണീസ് വേർത്ത് ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്സ് മെഷീനറി എക്സെട്ര ഇൻട്രോഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓണർ ഇൻ ടു ദ ബിസിനസ് ഇൻ എ റണ്ണിംഗ് ബിസിനസ് ക്യാപിറ്റൽ ഓർ നെറ്റ്വർത്ത് ഓർ നെറ്റ് എസെറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു എക്സെസ് ഓഫ് എസെറ്റ്സ് ഓവർ ലയബിലിറ്റി in other words it is owners claim against the business it is also called as owners equity capital endha parayna capital nu parayna money allengi money is worth nammal company company il invest cheyunnundengil adayathu owner invest cheyunnathu annengil cash right aayirikkam allengi goods machinery allengi ayalde sondam sthalatha aayirikkam aa company nadathikondirikkana appo adinokke endha paraya capital nanu paraya it is the excess of assets over liability nammade liability de koodudil aayittu verunnad assets ne aanu endha paraya capital നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് നോക്കാനുള്ള ഡ്രോയിങ്സ്
ഹോം അപ്ലയൻസസ് കമ്പനിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിലെന്താ ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ സെയിൽസ് ആയിട്ടല്ല കാണിക്കുക അതിന് കാണിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് ഈ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റവന്യൂ ആണ് റവന്യൂ ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഏൺ ബൈ സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ പ്രൊവൈഡിങ് സർവീസസ് ടു ദ കസ്റ്റമർ എങ്ങനെയൊക്കെ റവന്യൂ ഉണ്ടാവാം റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻകമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് കസ്റ്റമറിന് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആവാം സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ടീച്ചിങ്ങിന് നമ്മൾ സർവീസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോയർ കൊടുക്കുന്ന സർവീസ് അതായത് ഒരു വക്കീല് കൊടുക്കുന്ന വക്കീലിന്റെ പ്രൊഫഷനൊക്കെ അവർക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഫീ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതിനെയൊക്കെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് എന്നാണ് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഇൻകേർഡ് ബൈ എ ബിസിനസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഏർണിംഗ് റവന്യൂ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെലവ് വരുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ എക്സ്പെൻസ് പറയാ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതിന്റെ അതിന് റോ മെറ്റീരിയൽസ് മേടിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്താ കമ്പനിക്ക് വരുന്ന ചെലവുകളെയാണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയാ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ ആണ് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് കൺസ്യൂംഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ലോങ് ടേം നേച്ചർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്തൊക്കെ റിസോഴ്സസ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസിനേക്കാളും കുറച്ച് ഇലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ടും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കമ്പനിക്ക് ലോങ് ടേമിന് വേണ്ടി ലോങ് ടേം അഡ്വാൻറ്റേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയാം ലോങ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർഷത്തിനേക്കാൾ മോണിൽ അതായത് ബെനിഫിറ്റ് ഡിറൈവ് ഇസ് ഫോർ മോർ ദാൻ എ ഇയർ ദെൻ ദാറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ടേം ഡാസ് ലോങ് ടേം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് അഡ്സെറ്റ്സ് മേടിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓഫീസ് ബിൽഡിംഗ് മേടിക്കുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് മേടിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനൊക്കെ എന്തെന്നാ പറയാ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നാ പറയാ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഒരു വർഷത്തിൽ യൂസ് ചെയ്ത് പോവില്ലല്ലോ നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസ് വർഷങ്ങളോളം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയാ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താ ഷോർട്ട് ടേം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഒരു വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ്പയർ ആയി പോവും ഷോർട്ട് ടേം എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയാ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ബിസിനസ്സിന് ബിസിനസ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സഡ് റെസിറ്റ്സിനെ നല്ല വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഉള്ള ചെലവുകൾ അതിനെയൊക്കെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എന്ത് പറയാം റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റെന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വേജസ് സാലറി ടെലിഫോൺ എക്സ്പെൻസസ് അതൊക്കെ എന്താ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന ടേമാണ് ലോസ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗ്രോസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ എസെറ്റ് ഓർ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലയബിലിറ്റി നമ്മുടെ എസെറ്റ്സിൽ വരുന്ന ഡിക്രീസോ നമ്മുടെ ആസ്തിയിൽ വരുന്ന കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ലയബിലിറ്റി നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസയിൽ വരുന്ന കൂടുതലിനോ എന്താണെന്ന് പറയാം ഇൻക്രീസിന് എന്തെന്നായിട്ട് പറയാം ലോസ് ആയിട്ട് പറയാം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വരവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ചെലവെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ഈസ് റണ്ണിങ് ഇൻ ലോസ് എന്ന് പറയാം പ്രോഫിറ്റിന് എന്ത് പറയാം എക്സസ് ഓഫ് റവന്യൂ ഓവർ എക്സ്പെൻസസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകം നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിലാണ് റണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ കമ്പനി ഈസിന് പ്രോഫിറ്റബിൾ
പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസസ് എന്താ ദ ഗുഡ്സ് പ്രൊക്യൂർഡ് ബൈ എ ബിസിനസ് ഫോർ ക്യാഷ് ഓ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ബേസിസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാഷ് പേയ്മെന്റിലോ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്ട്സ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ പർച്ചേസസ് എന്ന് പറയാ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷർട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനി എങ്കിൽ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് എന്താവും ആ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ആ ഷർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് എന്താവും ക്ലോത്ത് മേടിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള തുണി മേടിക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് മേടിക്കുന്ന സ്റ്റിച്ചിങ് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള നീഡില് അതിന്റെ ത്രെഡ് അതിന്റെ ബട്ടൺസ് അതൊക്കെ എന്തിലാ വരിക പർച്ചേസിലാണ് വരിക അതാണ് കമ്പനിയുടെ പർച്ചേസസ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയാ സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് സോൾഡ് നമ്മള് കമ്പനി നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽക്കും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രൊസീഡ്സ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകമിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ സെയിൽസ് എന്ന് പറയാ അപ്പൊ സെയിൽസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കമ്പനിയില് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് അത്രത്തോളം ആൾക്കാരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയാം ഇനി നോക്കാനുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് ആണ് സ്റ്റോക്ക് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഗുഡ്സ് ലൈങ് വിത്ത് എ ബിസിനസ് ഫോർ സെയിൽ ഓൺ എനി ഗിവൺ ഡേറ്റ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഉള്ള ഗുഡ്സ് അതായത് സെയിൽസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് നോർമലി അറിയാം സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെ നമ്മൾ എവിടെയാ വെക്കുക വേ ഹൗസിലാണ് വെക്കുക ഫാക്ടറി വേ ഹൗസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയുടെ ഗോഡൌണിലാണ് വെക്കുക എന്തിനാ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിമാൻഡ് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റിന് അനുസരിച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം പോയി നോക്കുമ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക സ്വിച്ച് ചെയ്യും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റിന് പകരം അതേ അതേ സാധനം നമുക്ക് വേറെ ബ്രാൻഡിന്റെ കിട്ടാനുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ സോപ്പ് എടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ സോപ്പ് ഇപ്പൊ ലക്സ് സോപ്പാണ് മേടിക്കാൻ പോകുന്നത് ലക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നോർമലി ഏത് വേറെ സോപ്പ് മേടിക്കും നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോപ്പ് മേടിക്കും അപ്പൊ എന്താ പറയുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കസ്റ്റമറുടെ റിക്വയർമെന്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി സ്റ്റോക്കിനെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവാം വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാവാം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവാം ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് എന്താന്ന് പറയാം ഒരു കമ്പനിയിലെ ഇയർ എൻഡിങ്ങിൽ അതിന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റോക്കിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് റിമെയിനിങ് അൺസോൾഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് പീരീഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് റിമെയിനിങ് അൺസോൾഡ് അതായത് ഇയർ എൻഡിങ്ങിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ കമ്പനിയിൽ വിൽക്കാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് അതായത് സെയിൽ ആവാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഗുഡ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയാ ഈ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് എന്താവുന്നത് അടുത്ത വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആവുന്നത് ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു തൗസൻഡ് മൊബൈൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്കിൽ ഒരു തൗസൻഡ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഉണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് ഉള്ള സ്റ്റോക്കിന് എന്താ പറയാ ആ സ്റ്റോക്ക് ആണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആ തൗസൻഡ് മൊബൈൽ ഫോൺസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്താ ഇതേ തൗസൻഡ് മൊബൈൽ ഫോൺസ് നെക്സ്റ്റ് ജാനുവരി ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ആകുമ്പോൾ എന്താ ജാനുവരി ഫസ്റ്റിന് അത് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ കയ്യിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആവും നിങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഫുൾ ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കില്ല ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ അതായത് സെമി ഫിനിഷ് ഗുഡ്സ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയാ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറയാ
വേറൊരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനനുസരിച്ചുള്ള പേയ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അവരാരാ കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിക്ക അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓർ അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കാനുള്ളത് ആൾക്കാരാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവേബിൾസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പർച്ചേസസും സെയിൽസും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അതിലൊരു ടോപ്പിക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പർച്ചേസസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കമ്പനിയുടെ എന്താ പർച്ചേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കമ്പനി അതിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽസ് മേടിക്കുകയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഡ്രസ് മേക്കിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവര് മേടിക്കുന്നത് അൺസ്റ്റിച്ച്ഡ് ക്ലോത്ത് ആയിരിക്കും അതായത് ആ ഷർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുണിയാവും മേടിക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക കമ്പനിയുടെ വേ ഹൗസിൽ നിന്ന് ആ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആ തുണി തിരിച്ചയക്കും കാരണം അത് ഡാമേജ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ക്വാളിറ്റി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചയക്കും അപ്പൊ എന്താ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ആണ് നമ്മുടെ കമ്പനി മേടിച്ച സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതാണ് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇനി സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് വരും നമ്മുടെ കമ്പനി ഇപ്പൊ ഒരു ഷർട്ട് ഷർട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ആ മൊബൈൽ ഫോൺ വിറ്റു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് കാരണം ആ കസ്റ്റമേഴ്സ് അത് തിരിച്ചു തരികയാണ് അപ്പൊ അതിന് എന്തെന്നാ പറയാ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണ് കമ്പനി ഒരു സാധനം വിറ്റു അത് തിരിച്ച് കമ്പനിയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയാ സെയിൽസ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയാ ഇതൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ടേംസ് അക്കൗണ്ടിങ് ടെർമിനോളജീസ് എല്ലാവരും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു റിവിഷൻ പോലെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി മിനിറ്റ്സിൽ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇടാം ഈ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷൻ പർപ്പസ് പോലെ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്